Bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois dans cette nouvelle euh, vidéo qui sera euh, destinée au calcul euh, au jeu d'échecs. Donc euh, voilà, donc aujourd'hui on va répondre à pas mal de questions. Il euh, y en a des personnes qui posent par exemple la question, euh, voilà, donc je sais euh, comment déplacer les pièces, je connais toutes les règles de jeu, euh, par contre je perds euh, les parties euh, facilement. Euh, D'autres questions par exemple, ben, je vois que euh, les gens euh, avant de jouer chaque coup, ils euh, passent longtemps à regarder l'échiquier comme ça, ben, qu'est-ce qui tourne dans leur tête ben, euh, le cours d'aujourd'hui va répondre à euh, toutes ces questions-là et à d'autres questions qu'on va essayer de, de les voir ensemble. Voilà. Donc, euh, on va aller directement, euh, bien sûr, à notre sujet. Donc, aujourd'hui, voilà ce qu'on va voir. Donc, tout d'abord, on va voir quelle est la valeur de, de chaque pièce. Euh, ben, les pièces ne sont pas pareilles. Hein. <rire> Euh, une dame c'est la pièce la plus forte aux échecs on ne peut pas comparer une dame avec, euh, avec un fou ou bien avec un cavalier euh, du coup donc quelle est la valeur de chaque pièce quelle est la valeur réelle quelle est la valeur euh, absolue euh, deuxième des choses on va voir la méthode une bonne méthode pour faire euh, des calculs aux échecs et euh, troisième partie on va voir euh, l'attaque et la défense ça, c'est la dialectique aux échecs. Est -ce euh, ça va nous permettre de prendre la bonne décision. Euh, est-ce qu'on va attaquer ou bien est-ce qu'on va euh, défendre Voilà, donc euh, ça, c'est la troisième partie. Et puis, dernière partie, on va voir euh, quelques stratégies de base pour les débutants. Donc, euh, ça ne sera pas quelque chose de très approfondi, mais c'est très utile pour euh, les personnes euh, qui viennent de commencer leur, leur euh, carrière euh, aux échecs. Voilà, donc on commence déjà euh, par euh, la valeur de chaque pièce. Alors, cette image, c'est euh, à apprendre par cœur. Donc, si vous remarquez, on a la valeur de chaque pièce. Euh, ici, donc, la première des choses, c'est le pion. Voilà, donc, on a un point pour chaque pion. Le pion, c'est l'unité. Euh, et puis, par la suite, le cavalier, il vaut 3 points. Donc, 3 points signifie que euh, sur un cavalier, donc, on a euh, 3 pions. Et c'est la même chose pour un fou. Alors, est-ce qu'un fou est, euh, est la même chose qu'un cavalier On peut dire oui. Donc, à ce stade-là, on peut dire euh, c'est la même chose. Un cavalier ou un fou, c'est la même chose. Mais on va voir par la suite que ce ne sera pas la même chose, mais euh, ça sera dans un autre niveau, plus approfondi. Alors, la tour, il vaut euh, 5 points. Euh, pour la dame, euh, c'est 9 points. Et on a ceux qui disent euh, que sur une dame, il y a 10 points. Euh, ben on va rester d'accord avec les deux, euh, voilà, avec les deux, les deux avis. Euh, mais je peux vous dire que ça sera facile. Donc une dame, il vaut 2 euh, tours ou bien il vaut 3 euh, pièces. 3 pièces euh, légères. Par exemple, 2 cavaliers et faux ou bien 2 faux et un cavalier. Donc... Euh, donc sur une dame, soit trois pièces légères, soit euh, deux tours euh, en même temps. Pour le roi, euh, ici j'ai marqué qu'il n'y a pas de prix. Donc euh, le roi c'est le tout, hein, c'est la pièce la plus importante aux échecs. Il euh, y en a ceux qui disent que c'est l'infini, c'est plus l'infini de, de points. Donc euh, le roi, on ne va pas lui attribuer un numéro ou bien un nombre de points. Parce que lorsqu'on perd notre roi, bah, c'est bon, la partie est perdue euh, complètement. Alors, ben, euh, on connaît maintenant la valeur de chaque pièce. Je tiens juste à vous informer que ces valeurs absolues-là, euh, donc, ils ne sont pas toujours exactes. Parce que tout dépend de la position. Euh, des fois, on peut retrouver qu'un pion est mieux qu'un cavalier. Alors que euh, le pauvre cavalier ne peut rien faire face à un pion. Ou bien le contraire, on peut retrouver qu'un cavalier est plus fort euh, qu'une tour. Ou bien un fou qui est plus fort euh, qu'une dame. Ben, tout dépend de la position. Mais euh, en tant que joueur débutant aux échecs, je peux vous dire que cette règle-là, ou bien ces, ces valeurs-là, ils sont euh, corrects et il euh, n'y euh, a, y a pas de, de, de rapproche euh, supplémentaire. Et ils sont corrects, je peux vous dire, euh, à 95%. Donc, euh, ces valeurs-là, ils sont à retenir euh, par cœur parce qu'on va les utiliser toujours euh, lors de nos calculs. 
Alors, donc, euh, voilà. Donc, ça, c'est un exemple. Regardez. Donc, comment on va faire le rapport des pièces Normalement, dans une position euh, normale, bah, on va compter euh, qu'est-ce qui contient chaque euh, camp. Par exemple, les blancs ici, ils ont un roi. Autre, les autres, euh, les noirs, ils ont aussi un roi. Voilà. Donc, euh, le roi est toujours euh, existant dans une euh, position. Alors, donc, les blancs, ils ont quatre pions. Et les noirs, ils ont quatre pions aussi. Donc, pour les pions, il n'y a pas de différence. Alors que pour les, les, les noirs, ils ont une tour. Les blancs, ils ont une tour aussi. Alors ici, les blancs ont un cavalier de plus qui est présent sur l'échiquier. Donc, est-ce qu'on peut dire que les blancs... Voilà, donc, vous voyez la question ici en bas. Qui a l'avantage euh, Et on a ceux qui vont dire, voilà, donc, les blancs, ils ont une pièce de plus. Donc, euh, ils ont l'avantage. Pourtant... Donc ce cavalier qui est sur la case B1, donc il ne peut pas bouger. Il n'y a aucune case sur laquelle on peut mettre euh, notre cavalier parce qu'il y a nos euh, propres pions. Alors que ces pions-là, ils ne vont pas bouger parce que si vous remarquez, la, la position est stabilisée. Il n'y a pas un autre coup qu'on peut jouer à part euh, les coups euh, de la tour. Et si jamais on va prendre euh, un de ces euh, pions-là par euh, notre propre tour chose qui ne va pas se faire. Donc du coup, même si les blancs, ici, ils ont un cavalier, donc il n'y a aucune pièce qui peut bouger, même la tour. La tour, il ne peut pas bouger. Donc euh, dans la colonne euh, A, il ne peut pas le faire parce qu'il y a le cavalier qui la bloque. Et si jamais il bouge vers la, la case euh, A2, euh, il sera prise par le pion. Et puis, euh, par la suite, encore une fois, le pion, il va prendre, soit il va prendre le cavalier, soit il va être poussé vers la case euh, A1 et euh, il va se promouvoir donc euh, ici euh, même à une pièce de moins euh, les blancs euh, sont en désavantage euh, en désavantage matériel si on veut dire donc même s'ils ont deux pièces sur l'échiquier ben, les deux pièces ils sont enfermés ils sont mortes donc ils ne peuvent rien faire alors que la tour noire elle est très active euh, on peut même faire des euh, menaces de maths avec euh, cette euh, tour et euh, notre roi. Voilà, ça c'est un exemple pour vous montrer que ce n'est pas toujours euh, le matériel qu'on euh, qu le voit sur l'échec qui peut déterminer euh, quel camp qui a euh, l'avantage. Parfait. Alors, on passe à autre chose. Donc ici, on va voir euh, une petite méthode de calcul qui va vous aider. Pour, euh, voilà, pour faire des, euh, des calculs lors de euh, vos parties euh, d'échecs. Alors, euh, ici la question, vous voyez en bas, est-ce qu'on peut jouer cavalier prend E5 ou pas Alors, donc cavalier prend E5, c'est pour les, euh, les gens qui n'ont pas encore vu euh, la vidéo que j'ai mise sur euh, ma chaîne sur la notation. Donc vous pouvez revenir, donc il est toujours sur euh, la playlist. C'est très très important de voir la notation avant de, de voir euh, cette euh, vidéo sur le calcul au jeu d'échecs. Alors, cavalier prend E5, euh, c'est-à-dire l'autre cavalier blanc, est-ce qu'il peut prendre le pion qui est sur la case E5 euh, Voilà. Donc, si jamais on prend ce pion-là, euh, ben, notre cavalier il sera pris par... Euh, par le cavalier de notre adversaire, par le cavalier noir. Donc, euh, qui a l'avantage au niveau de, de ce coup-là bon. Alors, donc, les noirs, ils ont gagné un cavalier qui vaut, qui vaut euh, 3 points, alors que nous, on a gagné un seul pion, donc c'est un point. Noirs ont gagné 3 points, nous, on a gagné un seul point. Ça veut dire qu'au niveau de cet échange-là, c'est les noirs... Qui ont, euh, qui ont un avantage matériel. Donc du coup, euh, le fait de prendre le pion, donc ça va mettre les blancs dans un désavantage matériel. Donc euh, il ne faut pas prendre ce pion parce qu'il est tout simplement protégé. Donc ça c'est euh, la notion de la protection euh, qu'on va, qu va retrouver toujours euh, au niveau des calculs euh, au jeu d'échecs. Donc le, pour répondre à la question, est-ce qu'on peut jouer euh, cavalier prend E5 Oui, on peut le jouer, c'est euh, un coup régulier, mais euh, ce n'est pas la peine de le faire parce qu'on va perdre deux points facilement face euh, à ce con noir. Ben, c'est comme ça qu'on peut faire des calculs. Ben, ça, c'est un exemple qui est euh, très simple 
pour faire le rapport matériel lorsqu'on fait euh, un échange euh, aux échecs. On passe maintenant euh, à un autre exemple. Voilà. Donc ici, on a euh, la position ici sur l'échiquier et en bas, on a deux questions. Donc on commence déjà par la première question, que jouer avec les noirs Donc Si vous remarquez, euh, ici sur la case D4, on a un cavalier qui est en prise, qui est en prise par le fou, par le cavalier et même par la dame. Alors que la notion de protection qu'on a dit tout à l'heure, il est protégé déjà par un fou et par la dame. Donc si vous remarquez ici, on a le nombre de pièces attaquantes est plus grand que le nombre de pièces qui, euh, qui défendent. Voilà, on a ici dame, dame et fou. Et de l'autre côté, on a un, un fou qui attaque, un cavalier qui attaque et la dame qui attaque. Voilà. Quand le nombre d'attaquants dépasse le nombre de défenseurs, ça c'est une règle, euh, ben on peut prendre la pièce. On peut prendre sur la case D5. Donc les noirs, ils peuvent prendre. Mais comment ils vont prendre Est-ce qu'on va prendre avec le fou, avec le cavalier ou bien avec la dame C'est ça la question qui se pose. Euh, ben, voyons voir. Si jamais on prend avec la dame, voilà, on a, donc les noirs ont pris 3 points. Euh, par la suite, les, euh, les blancs, ils vont prendre par exemple avec euh, leur fou. Donc voilà, ici on a gagné 9 points. Et après, donc si jamais les noirs prennent avec euh, le fou, euh, voilà, ils, ont gagné, euh, ils vont gagner euh, 6 points. Alors que les blancs, ils ont gagné 9 points. Donc ici, est-ce que les, les blancs vont, vont prendre encore une fois le fou Ben non, on va s'arrêter là. L'échange va s'arrêter là et puis les noirs, ils ont perdu 3 points pour rien. Ben pourquoi Alors il y a une règle ici. Quand il y a un nombre euh, d'attaquants qui est plus grand que le nombre de défenseurs, on peut prendre la pièce. Mais on doit toujours commencer... Euh, par la pièce qui a une plus petite valeur. Donc c'est-à-dire que sur les attaquants qu'on a ici, alors on a un fou, un cavalier et une dame. Donc 3 points, 3 points et 9 points. Donc on ne doit pas commencer par la dame, sinon on va perdre la dame et les noms ne vont pas continuer avec nous sur, euh, euh, sur cette suite euh, d'échange. Du coup, donc on va prendre soit avec le cavalier, soit avec euh, le fou, c'est pareil. Donc 3 points, 3 points. Donc euh, on va prendre déjà, euh, je tiens juste à vous informer encore une fois, ici je, je ne mets pas la position sur un échec qui est avec des flèches et tout, pour euh, la simple raison, parce que lorsqu'on fait des calculs, on n'a pas le, le droit de toucher la pièce. Du coup, c'est un travail qui doit être effectué dans notre cerveau. Donc on ne doit pas toucher les pièces, on doit juste observer l'échec qui est, on doit imaginer les coups. Donc c'est très important pour, euh, concernant l'imagination ici. Et puis donc euh, par la suite on va prendre la décision et c'est vers la fin qu'on va jouer avec la pièce. Donc ici, euh, comme ce que je vous ai dit, c'est pareil. Euh, que ce soit euh, un cavalier ou un fou qui va prendre le cavalier blanc en D4, c'est pareil. Mais on doit toujours choisir quel est le, le coup le plus fort. Donc on doit prendre une décision entre le cavalier et le fou. Ici, euh, donc on peut dire, voilà, donc il y a des gens qui préfèrent le cavalier, des gens qui préfèrent le fou. Donc à ce stade-là, c'est pareil. Lorsqu'on va voir euh, autre chose, donc vous allez remarquer qu'il n'y a, a pas de... Et il n'y a pas de pièce euh, pareille au niveau d'une partie euh, d'échec. Et tout dépend de la position. Alors, donc ici le bon coup pour euh, les noirs, on va prendre soit avec le cavalier, soit avec le fou. Alors, si les blancs vont prendre avec le fou, ils ne vont pas prendre avec la dame non plus. Donc vous voyez, ici euh, ils ont un fou et les, les blancs ils ont une dame. Donc ils vont prendre au début avec le fou, parce que 3 points contre 9, donc le rapport, c'est clair que c'est le fou qui est euh, la pièce euh, qui a une euh, valeur minimale. Donc il va prendre avec euh, le fou, et puis euh, les noirs, par la suite, ils vont prendre euh, soit avec la dame, soit avec le cavalier. Donc ici c'est pareil, parce que lorsque, si jamais par exemple les noirs ils vont prendre avec la dame, bah, les blancs ils n'ont que, que la dame avec laquelle ils peuvent prendre cette dame, peuvent la prendre et puis par la suite les noirs ils vont récupérer euh, la dame avec le fou 
Donc la différence ici, euh, c'est que euh, les blancs, ils vont, euh, ou bien les noirs, ils vont gagner 3 points. Ils vont gagner une pièce légère et c'est un gain net. Donc si on fait le rapport, donc fou, euh, pardon, cavalier, fou euh, et dame. Et euh, les noirs, ils ont perdu juste un fou, euh, pardon, juste un cavalier et une dame. Et il, il va y avoir ici un fou noir euh, au niveau de la case euh, D4 et qui ne sera pas euh, pris par la suite. Très bien, donc là on a compris. Donc le coup des noirs c'est de prendre ce, cette pièce qui est sur la case D4 parce qu'ils ont euh, plus d'attaquants que les défenseurs des pièces euh, blanches. Alors voilà, voyons voir maintenant. Ici on voit que si jamais euh, ce sont les blancs qui vont jouer, qu'est-ce qu'ils vont faire Voilà, donc euh, là. On sait très bien maintenant que si jamais on laisse la position pareille, euh, on va perdre une pièce. Donc, est-ce qu'on va prendre une décision pour attaquer ou bien est-ce qu'on va défendre En fait, tout d'abord, je peux vous dire dès maintenant que quand il s'agit de cette question-là, euh, privilégiez l'attaque. Essayez de, de chercher l'attaque. La meilleure attaque, pour la meilleure méthode pour euh, défendre, c'est d'attaquer. Donc cette pièce euh, qui est le cavalier, il est en prise. Donc euh, il vaut mieux qu'on joue avec cette pièce-là et qu'on doit attaquer une autre. Déjà ici, on voit que le cavalier, il peut prendre l'autre cavalier qui est sur la case euh, C6. Voilà. Euh, il ne peut pas attaquer une autre pièce. Possible, si jamais on joue par exemple avec le cavalier sur la case euh, B3, on va attaquer le fou. Le fou aussi, il peut attaquer euh, l'autre fou qui est sur E3. Donc ici, on doit retrouver la pièce, ou bien on, on doit retrouver l'attaque la plus forte pour euh, les blancs, pour qu'on puisse parer cette menace, euh, qui, est, euh, qui est bien sûr le fait de, de prendre le cavalier sans aucune récompense. Alors donc, ce qu'on peut faire ici, c'est de prendre carrément le, le cavalier, c'est d'amener le cavalier sur la case B3, ou bien même aussi parce qu'on ne va rien gagner lorsqu'on va prendre le cavalier, il est en prise aussi. Donc, euh, ils ne peuvent pas prendre avec un pion, avec le pion euh, E6, ou bien avec le pion, euh, avec le pion, pardon, avec le pion D7, ils ne peuvent pas le prendre, parce que tout simplement, il y a un fou qui est en prise et qui est sans protection. Donc, euh, si jamais on prend ce cavalier C6, s'ils prennent avec le pion, on va prendre le fou. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on va prendre le, le cavalier en C6, les, les noirs, ils doivent agir euh, directement. Soit ils doivent prendre le fou avec leur fou sur la case euh, E3, ou bien ils doivent prendre avec la dame pour que la dame soit euh, le protecteur du fou qui est sur la case euh, C5. Bon, en fait, c'est comme ça qu'on doit faire euh, des calculs aux échecs. C'est-à-dire qu'on doit voir tous les chéquiers, toutes les prises, toutes les euh, menaces qu'on peut avoir. Euh, chaque attaque et chaque défense, il doit être euh, repéré euh, et euh, étudié au niveau de notre cerveau avant de jouer le coup. Donc euh, ici, on doit euh, bien sûr aussi parler de ce coup parce qu'on ne va rien gagner si jamais on prend le cavalier. C'est comme si euh, on espère que les noirs vont, euh, euh, vont commettre euh, une erreur. Mais il faut penser toujours et il faut dire euh, dans notre tête que l'adversaire, il doit jouer toujours le meilleur coup. Et puis donc euh, ici, euh, c'est juste des échanges. Donc il vaut mieux de protéger ce cavalier ou bien d'attaquer une autre pièce ou bien de changer d'air pour, euh, pour bien sûr garder toujours cette tension au niveau de la centre. On va voir ça dans les euh, cours à venir. Et on peut jouer tout simplement ce coup-là qui est euh, C3. Comme ça, on va protéger notre cavalier et on ne va pas faire euh, toutes ces échanges toutes ces euh, échanges là si jamais le cavalier il prend comme tout à l'heure on va prendre avec le pion avec un point pas avec trois euh, comme ça on va euh, chasser euh, déjà le fou euh, déjà le fou euh, noir si jamais ils prennent avec le fou on va prendre avec le fou on menace la dame si la dame prend on va prendre avec notre dame et c'est nous qu'on va gagner euh, euh, vers la fin euh, une euh, pièce 
Alors, donc, euh, on passe maintenant à autre chose. J'espère que euh, c'est très clair pour vous. D'ailleurs, je vous invite toujours à lire et à relire les vidéos parce que c'est très, très important. Euh, ce qu'on voit sur chaque thème que je présente sur ma chaîne, je prends toujours le sujet de A à Z pour que vous saurez, bien sûr, euh, pour que vous maîtrisez, vous maîtrisez euh, parfaitement euh, tout ce que je mets comme euh, sujet sur euh, ma chaîne. Et vous ne serez pas, bien sûr, obligé de voir d'autres chaînes ou bien de, de chercher encore sur Internet pour bien cerner euh, le sujet. Alors, une autre position... Donc, euh, on va voir toujours euh, la question en bas euh, de la page. Euh, que jouer avec les blancs Si jamais on a les blancs, qu'est-ce qu'on va faire euh, ben, Je ne vais pas attendre, euh, parce que vous, vous avez l'option <rire> pause. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Et puis, donc, euh, chercher quel est le, le bon coup pour euh, les blancs. Et euh, par la suite, lorsque vous retrouvez le coup, donc, vous pouvez... Euh, re revenir vers la vidéo pour retrouver la solution. Alors, ici, si vous remarquez, on a, comme tout à l'heure, le cavalier, il est en prise. Euh, il peut être pris par le faux, par le cavalier, par la dame. Euh, le nombre de défenseurs, c'est juste deux, donc faux et euh, dame. Mais euh, le plus important ici, c'est que la dame est attaquée. Si jamais ils prennent le cavalier... Ben, on ne va pas prendre le fou ici par, euh, par, euh, par notre fou ou bien par notre dame. On va prendre directement la dame. Et on va faire un rapport de force. Voilà. Donc, ils prennent le cavalier. Donc, 3 points pour les noirs. On prend la dame. Euh, 9 points pour euh, les blancs. Euh, ils prennent par exemple le fou qui n'est pas protégé ici. Donc, 6 points pour les noirs. Puis voilà, donc les échanges sont terminés. Donc 9 points contre 6, donc c'est un, euh, un avantage net au blanc. Donc du coup, euh, ce coup-là de fou prend le cavalier, ou bien cavalier prend le cavalier, ou bien même dame prend le cavalier, donc n'est pas valable. Parce qu'on est attaqué d'une façon plus forte sur cette case euh, E5, euh, et on risque de perdre notre dame. Donc, euh, la première des choses à faire, euh, c'est de chercher si on a une attaque plus forte que celle euh, qu'on qu est en train de subir maintenant avec les Noirs. Donc, soit on doit, nous aussi, attaquer euh, la Dame, ou bien de faire un échec euh, au Roi Blanc. Ou bien, donc, l'histoire, c'est de chercher une attaque qui sera plus forte que cette attaque qu'on est en train de subir maintenant. Je ne vois pas d'attaque euh, voilà, claire pour les noirs qui peut être euh, ou bien qui peut nous ramener plus que, euh, que 9 points qui sont demandés ici. Donc du coup, euh, ici, la décision à prendre, ce n'est pas d'attaquer, mais c'est de défendre. Donc comment on va défendre Soit on doit prendre ce pion-là qui, euh, qui nous attaque déjà. En gagnant du matériel, bien sûr, parce qu'on peut prendre ce pion avec, euh, avec notre dame, mais euh, il est déjà protégé par le fou qui est sur euh, 